அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து தேர்ட் டேர்ம் சிவில் இன்ஜினியரிங்குடைய இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டினுடைய யூனிட் ஃபோர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் அண்ட் ஷேப்ஸ் அதில் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் டியூ டு பெண்டிங் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் இன் பீம்ஸ் டியூ டு பெண்டிங்கில் உள்ள நியூமரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து மாடல் நம்பர் சிக்ஸு ப்ராப்ளம் நம்பர் ஃபைவ் So, a rectangular beam simply supported over a span of 4 meter is carrying a UDL uniformly distributed load of 50 kN per meter. So, simply supported beam UDL 50 kN per meter na m is equal to WL square by 8. And now let's go. Find the dimensions of the beam if the depth of the beam section is 2.5 times the width. So, the breadth is not the depth, but it is not the condition. Depth is equal to 2.5 into B. 2.5 times B. Maximum bending stress in the beam is 60 MPa. Here can I tell you that 1 MPa is equal to 1 Newton per mm square. Now F is equal to 60 MPa is equal to 60 Newton per mm square. So length is equal to 4 meter. Load on the 50 kilo Newton per meter. D is equal to 2.5 into B. This is the 60 Newton per mm square. This is the bending stress. So this is what we have to say. What we have to say is டிசைன் பண்ணணுனாலே பிரெத் டெப்த் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதான் வந்து டிசைன் ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் யூடிஎல் இருந்துச்சுன்னா டபிள்யூஎல் ஸ்கொயர் பைட்டு இங்கே போட்டாச்சு எம் வந்துருச்சு அடுத்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிடி கியூ பை டுவெல் போட்டாச்சு அதில் பி டி ரெண்டுமே தெரியாது பி அப்படியே வச்சுட்டு டிக்கு பதிலாக ஏற்கனவே இங்கே போட்டிருக்க பார்த்திங்களா டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி அந்த வேலையை இங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிக்கிறோம் பண்ணோம்னா ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பி டு தி பவர் ஃபோர்னு வருது அதுக்கப்புறம் டிஸ்டன்ஸ் ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு என்ன டி பை டூ டி வந்து நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பி அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி வரும் அதுக்கப்புறம் எம் பை ஐஎஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய்எஸ் ஈக்குவல் டு இ பை ஆர் இதுதான் வந்து மொமெண்ட் ஈக்குவேஷன் இதில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் எந்த இதை பகுதியை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு எஃப் தெரியும் ஒய் தெரியும் எம் தெரியும் ஐ மட்டும்தான் தெரியாது ஒயில் வந்து என்ன தெரியும் பி அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் வேல்யூ தெரியாது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி அப்படின்றது தெரியும் இ பை ஆர் வந்து எங்ஸ் மாடலஸ் கொடுக்கல ரேடியஸ் ஆஃப் கர் வச்சுன்னு கொடுக்கல அப்போ இது என்னத்தை எடுக்கணும் மொத ரெண்டு மட்டும் தான் எடுக்கணும் ஸோ மொத ரெண்டு மட்டும் எடுத்தோம்னா எம் பை ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் பை ஒய் ஏ அதை எழுதுகிறோம் அப்படி டைரெக்டாக எம் வந்து எவ்வளவு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஒய் வந்து எவ்வளவு ஐ வந்து எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ பி டு தி பவர் ஃபோர் சீக்குவல் டு எஃப் வந்து சிக்ஸ்டி இங்கே கொடுத்துக்கிறாங்க சிக்ஸ்டி ஒய் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பி அதை அப்படியே போட்டுட்டு பி எல்லாம் ஒரு சைடு கொண்டு வரோம் சரிங்களா அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பியை இந்த சைடு கொண்டு வந்துடும் கொண்டு வந்தோம்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பி ஃபோர் பி டு தி பவர் ஃபோர் மேலே வந்துடும் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பை கீழே வந்துடும் ஸோ அதான் இங்கே போட்டிருக்கு சீக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டென் ஃபோர் சிக்ஸ் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி போட்டுக்கிறோம் போட்டோம்னா நமக்கு பி கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு இவ்வளோ வரும் பி பி ஃபோர் பை பி வந்து என்ன இடம் நமக்கு பி கியூப் வந்துடும் ஸோ இந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணுறது இந்த சைடு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அதான் இங்கே போட்டுருக்குறேன் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணுறது இங்கே வந்து நான் டிவைட் பண்ணும் ஸோ அப்படியே போட்டோம்னா நமக்கு பி கியூப் வந்து இந்த வேல்யூ வரும் பி வந்து நூற்றி பதினேழு எம்எம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு பினா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு நூற்றி பதினேழு போடுறோம் அது டூ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஸோ இதான் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு தேவையான பிடி ஸோ இது தெரிஞ்சுன்னா நம்ம இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் டிசைன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதோட இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சு அடுத்தது வந்து அடுத்த மாடலில் ந